சுவையான மற்றும் ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷுகளை பார்க்கணும்னா நீங்கள் வந்து சென்னை சமையல் யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வந்து பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்று ஒன்று அப்டேட்டுகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை சமையல் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் வீட்டிலே எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் வேணுன்றவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான டிஷ் இது கண்டிப்பாக எல்லோருமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னால் கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ரிப்ளை பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல வந்து கறி ஒரு கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து முட்டை ஊற்றிக்க போகிறேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு சிட்டிகை போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கோங்க போட்டு கொஞ்சம் இது கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க பெப்பர் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க லெமன் இல்லாதவங்க வந்து வினிகர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா ஃபைனாக நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த சிக்கன் பீஸில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இதாக வர மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இந்த மசாலாலாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது தனியாக எடுத்து வச்சு இருங்க ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் ஊறுற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பேனில் வந்து ஒரு நூறு எம்எல் இரநூறு எம்எல் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே அந்த கறி எல்லாம் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லா கறியுமே மொத்தமாக போட்டுங்க ரொம்ப கிறிஸ்பியாகலாம் இருக்குது தேவையில் நம்மளுக்கு ஜூஸியாகவே இருந்தால் போதும் அதனால் வந்து எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நெருப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா கறி வந்து வெளியே மட்டும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு டீப்பாக வந்துருக்காது அதனால் சிம்லே போட்டு அதுக்கு எடுத்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து இப்போ ஃப்ரை ஆகிருக்கும் நீங்கள் பரட்டி பரட்டி போட்டு எல்லா சைடும் ஈவனாக ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கறி வந்துடுச்சு அப்படின்ட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வந்திருக்கும் கறியெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக அப்போ வச்சுட்டு இந்த கடாயிலே வந்து நீங்கள் ரோஸ்ட்டு செஞ்சிடலாம் இது கூட வந்து நான் வந்து லைட்டாக கீ ஆட் பண்ணுறேங்க எண்ணெய் கூட அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் சிக்கன் ஆக்சுவலாக இது நேமே வந்து சிக்கன் கீ ரோஸ்ட்டு தான் இது கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து கறி நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது எல்லா கறியுமே வந்து ஓரமாக எடுத்து வச்சிட போகிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அந்த பேன்லேயே வந்து வெங்காயம் போட்டு வதக்கி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்குது சிக்கன் பீஸ் வந்து இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓரமாக வச்சுருங்க ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கறி ஒன்று விடாமல் எடுத்துருங்க அது கூடயே வந்து நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக அது போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுங்க அந்த ஆயில்லையே கறி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அந்த இருக்க எண்ணெயில் அப்படியே போட்டு இது பண்ணுங்க எண்ணெய் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு கிராம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது கூட வந்து அந்த பட்டலம் வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முழுசாக போட்டால் நிறைய பேர் கடி போட்டதுனா பிடிக்காது அதனால் அரைச்சி நான் போட்டிருக்கேன் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் நெருப்பு அதிகமாக கேதுங்க உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் பூ செய்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டோடனே வந்து அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க வந்து ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் லைட்டாக போ மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சிம்லே வச்சுக்கோங்க நெருப்பு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க அப்படியே வச்சுக்காதீங்க கரம் மசாலா இதான ஒன்று ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே வந்து ராஸ்மல் போட்டோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இது பண்ணோடனே ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க இது கூட மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு அப்போ வந்து ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருங்க சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா வதங்கிட்டோம் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும்போ
பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் உங்களுக்கு கறி நல்லா இதாகிருக்கு ரோஸ்டாகிருக்கு கூட இப்போ வந்து கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை வாசனை பிடிக்காதவங்க போடுறதால இது கார்னிஷிங் தான் இது கொத்தமல்லி இலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணுறோங்க சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இது எல்லோருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடையில் நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க வீட்டில் இது மாதிரி சிம்பிளாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா சென்னை சமையல் யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோ தேவைனா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மீட்டு நெக்